നമസ്കാരം റേറ്റ് വർ എം പിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വടകരയാണ് മണ്ഡലം തുടർച്ചയായി ചുവന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വടകരയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ സംഭവിച്ച ഒരു അട്ടിമറിയാണ് അന്നത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകളിൽ തലക്കെട്ടായത് അൻപതിനായിരത്തിൽ പരം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചത് സാക്ഷാൽ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും മുല്ലപ്പള്ളി വിജയം ആവർത്തിച്ചു പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ ഈ ജില്ലകളിൽ പെടുന്ന ഒഞ്ചിയവും തലശ്ശേരിയും അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വടകര ലോക്സഭാ മണ്ഡലം പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ പ്രമുഖ വാണിജ്യ കേന്ദ്രവും തുറമുഖ പട്ടണവുമായിരുന്നു ഈ പ്രദേശം കോട്ടയ്ക്കൽ പുഴയുടെ വടക്കേ കരയായതിനാലാണ് വടകര എന്ന പേര് കിട്ടിയതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു വടകരയുടെ തീരപ്രദേശത്ത് പണ്ടുകാലത്ത് വടുക സമുദായക്കാരായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് ഇവരുടെ അധിവാസ കേന്ദ്രമായതിനാലാണ് വടകര എന്ന പേരുണ്ടായതെന്നും ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിൽ ഉപജീവനം നടത്തുന്നവരാണ് കൃഷിയും ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുമാണ് മറ്റിടങ്ങളിൽ അറബിക്കടലിന്റെ തീരത്തെ ഈ പ്രദേശത്തിന് സമ്പുഷ്ടമായ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം കൈമുതലായുണ്ട് കടത്തനാടൻ കളരിമുറകൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടങ്ങളിൽ അടുത്ത കാലം വരെ സജീവമായിരുന്നു ജന്മിത്വത്തിനും നാടുവാഴ്ത്വത്തിനുമെതിരെ പോരാടിയ കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിളനിലമായിരുന്നു വടകര സ്വാതന്ത്ര്യസമര കാലഘട്ടത്തിൽ കോട്ടപ്പറമ്പിലെത്തിയ ഗാന്ധിജിക്ക് ആഭരണങ്ങൾ ഊരി നൽകിയ കൗമുദി ടീച്ചറും വടകരയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മയാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടത്തുന്ന ജന്മിമാർക്കെതിരെ നിരവധി കർഷക പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നത് കർഷകരുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പിനെ തകർക്കാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഒഞ്ചിയത്ത് പോലീസ് നടത്തിയ വെടിവെപ്പ് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാഖി വിമോചന സമരകാലത്ത് ഫ്രഞ്ച് ഭരണത്തിനെതിരെ പോരാടിയ സമരസേനാനികളുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തന കേന്ദ്രവും വടകരയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളുമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ പി സതീദേവിയെ മലർത്തിയടിച്ച മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കോൺഗ്രസ് നൽകിയത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി സ്ഥാനമാണ് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ രണ്ടാം തവണ മുല്ലപ്പള്ളി ഇവിടെ ജയിച്ചത് ഏറെ വിയർത്താണ് എൻ ഷംസീറിന്റെ പരാജയം കേവലം നാലായിരത്തിൽ താഴെ വോട്ടുകൾക്ക് ദീർഘവർഷക്കാലം വടകരയിലെ പൊതുയോഗത്തിൽ നടന്നു എന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വടകര വന്നത് വടകര വന്ന് വിജയിച്ചപ്പോൾ എനിക്കറിയാം വടകര ഇസ് മോസ്റ്റ് ബാക്ക്വേഡ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ബാക്ക്വേഡ് ആയ നിയോജ മണ്ഡലമെന്നാണത് ആ നിയോജ മണ്ഡലം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയാണ് തുടരെ തുടരെ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് ഒരു അഞ്ച് വർഷക്കാലം കോൺഗ്രസ് എന്നുകൊണ്ട് അവിടെ എം പി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അവിടെ എന്തെങ്കിലും വികസനം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ വികസനം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം ആ ദുഃഖം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എൻ്റെ നാട് ഇത്ര പുറകോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ തന്നെ എൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിജയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സെമിനാർ നടത്തും വിഷൻ വടകര ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ വടകര എന്തായിരിക്കണം ആ സെമിനാർ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ സെമിനാർ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തരായ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന്മാർ അതുപോലെ ടെക്നോക്രാറ്റ്സ് എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരെയും വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു വലിയ സമഗ്രമായ ചർച്ചയായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് അതിൻ്റെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹം എം ബി ആയി മന്ത്രിയാകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം വടകരയിൽ വലിയ ഒരു വിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയ സെമിനാർ ഉച്ചകോടി അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചു ആ ഉച്ചകോടിയിലൂടെ അദ്ദേഹം വടകരയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ചു ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്രധാന ആയി പറഞ്ഞത് എന്താണ് വടകരയിൽ വടകര എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു നാളിക ഉൽപ്പാദന മേഖലയാണ് അപ്പം നാളികേരാധിഷ്ഠിതമായ വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങും നാളിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മൂല്യവർദ്ധിത വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കും അതിന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി ഉണ്ടാക്കും ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് സോൺ ആരംഭിക്കും ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം തന്നെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇപ്പം ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നാളികേര വ്യവസായ ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഇടപെടലും നടത്തില്ല ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്ര പദ്ധതി കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചില്ല ഏതെങ്കിലും നേരത്തെ എം ബി എ നിരക്ക്
ഒരിക്കൽ പോലും കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം വിദൂരമായ സ്വപ്തം പോലും അല്ലാത്ത പാവങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചത് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം ഇല്ലാത്തൊരു നിയോജ മണ്ഡലം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം ഞാൻ ആ ആറ് മാസമുള്ള കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചെടുത്തു അതിനുവേണ്ടി അന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്തും സ്ഥലമൊക്കെ ഒക്കെ വരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസിഡന്റ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അയാളാണ് തലശ്ശേരി എം എൽ എ തലശ്ശേരി അത് സ്ഥാപിച്ച് മറ്റൊരു കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലും ഞാൻ അനുമതി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം ഇതുവരെ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഇനി കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ എന്താണ് സതീദേവിയുടെ അവസാന കാലത്താണ് തലശ്ശേരിയിൽ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ അനുമതി കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ഥലമെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ അന്നത്തെ സതീദേവിയുടെ മുൻപിലാണ് നടന്നത് തുടർന്ന് സതീദേവി തോറ്റു പോയി അദ്ദേഹം വന്നു അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി എന്നല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻകൈ അത് നടന്നിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹം എം ബി എ ആയപ്പോൾ വടകരയിലെ സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസം വടകരയെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ഹബ്ബാക്കുന്നൊക്കെയാണ് ഈ രേഖയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ആദ്യ പരിപാടിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു സെൻറ്റർ വടകയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന മണിയൂർ പഞ്ചായത്ത് മറ്റാരും സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറില്ലാതപ്പം എന്താണ് അത് ഏറ്റെടുത്തു മണിയൂർ ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ അന്ന് പഞ്ചായത്ത് സ്കൂളായിരുന്നു മണിയൂർ ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ പത്ത് മുറികൾ ഒരു ഓഫീസ് ഉൾപ്പെടെ അതിന് കൊടുത്തു അന്നൊരു ബോർഡ് നീലയിൽ വൈറ്റ് അക്ഷരത്തിൽ ഒരു ബോർഡ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചതല്ലാതെ ഒരു നടപടിയും നടന്നില്ല പഞ്ചായത്ത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടര ഏക്കർ ഭൂമി മണിയൂർ കൊടുത്തു അവിടെ ഒരു മതിൽ കിട്ടിയിട്ടതല്ലാതെ ഈ പത്ത് വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇടപെടലും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്വാഭാവികമായി ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പണിയാണ് ഒരു ഒരു വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനെ കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നോ എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വടകരയിലെ മണിയൂർ ഡി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ക്ലാസ്സുകൾ കോൺടാക്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഒന്നും നടന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സീറോ ആണ് വാചകമടിയല്ലാതെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുപോലും നടപ്പാക്കാത്ത ആളാണ് അദ്ദേഹം പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് മുല്ലപ്പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഇമേജിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതീക്ഷ മണ്ഡലത്തിൽ കാര്യമായി നടന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോഴും അല്ലായിരുന്നപ്പോഴും പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും കാര്യക്ഷമത കാട്ടി എം പി ഫണ്ട് ചിലവഴിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ മികച്ചു നിന്നു സൗമ്യ വ്യക്തിത്വമെന്നും അഴിമതിയുടെ കറപൊരുളാത്ത ജീവിതശൈലി എന്നുമുള്ള ഇമേജ് രണ്ടാം വിജയത്തെ സഹായിച്ചു അടിസ്ഥാനപരമായ വികസനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ റോഡിൻ്റെ കാര്യം നാഷണൽ ഹൈവേ നാഷണൽ ഹൈവേ വികസനം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ നാഷണൽ ഹൈവേ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ പീരീഡിൽ തൻ്റെ റെക്കോർഡ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ തലശ്ശേരി മാഹി ബൈപ്പാസ് അറിയാമല്ലോ പോണ്ടിച്ചേരി കൂടെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് മാഹി പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ ഭാഗമാണല്ലോ കുറേ കാലമായി ബോട്ടിലിനൊക്കെയായിരുന്നു അത് അവിടെ സ്ഥലമാണ് എടുത്തിട്ട് ആ സ്ഥലം തെളിവേണ്ട കാശ് പിന്നെ കൊടുക്കാതെ ആളുകൾ ഭയങ്കരമായി പീഡിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ വിശേഷം ആ ബോട്ടിലിനൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്ന ശേഷം ആ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തുടക്കക്കാരൻ ഞാനാണ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ ആളാണ് ദേശീയപാതയുടെ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആളാണ് അദ്ദേഹം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് നിരവധി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആളാണ് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്ന നിൽക്കുക അദ്ദേഹം നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയെ ചലിപ്പിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ ഒരാളാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലൂടെയാണ് ദേശീയപാതയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം കടന്നു പോകുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തലശ്ശേരി ഇങ്ങോട്ട് തൊട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മണ്ഡലമാണ് ഈ കോരപ്പുഴ ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നടപടി ദേശീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇല്ല അദ്ദേഹം വികസനം മുടക്കുന്ന നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യക്കാരുടെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിനും സർക്കാരിനൊക്കെതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചത് റെയിൽവേ വികസനം എൻ്റെ നിയോജമണ്ഡലത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ടോട്ടൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിട
ബോംബെ സെൻട്രൽ നിർത്തും അപ്പോൾ അതൊന്നും പറഞ്ഞ് തടച്ചില്ല പിന്നെ ആളുകൾക്ക് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭൂലോകത്തുള്ള എല്ലാം അവർക്ക് വേണമെന്ന് പറയും എങ്ങനെയൊക്കെയാണത് പിന്നെ ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ എന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ ബി എസ് എഫിൻ്റെ ഒരു ബറ്റാലിയൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വിളിക്കാം നാഥാപുരത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സി പി എം എതിർത്തിരുന്നില്ല സി പി എം എല്ലാ നേതാക്കന്മാരല്ലേ അച്യുതാനന്ദനാണ് എനിക്ക് സ്ഥലം തന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ കോടിയേരി പാലിട്ടുന്ന സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു കെ പി രാജേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം റവന്യൂ മിനിസ്റ്റർ അവർ മൂന്ന് പേരെ എന്നെ സഹായിച്ച കാര്യം ഞാൻ മറക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കിട്ടിയത് അന്ന് ലോക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞ് പറ്റില്ല എന്താ പട്ടാള ക്യാമ്പോ ഇതെന്ന് ചോദിച്ചു യു ഗോ ആൻഡ് സി ഇപ്പോൾ ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രംഗത്ത് ആശുപത്രി ആ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ കാണണം അവിടെ ഒരു ആധുനിക സിറ്റിയുടെ സൗകര്യത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് റോഡുകൾ മനോഹരമായ റോഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പേരാമ്പ്രയിൽ സി ആർ പി എഫ് കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ഇപ്പോൾ ജംഗിൾ ട്രെയിനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ പേരാമ്പ്രയിൽ കാടുകൾ അറിയാമല്ലോ ഏറ്റവും നല്ല ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ എത്രയും നല്ലൊരു ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഇല്ല അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പുതിയ റിക്രൂട്ട്സിന് ജംഗിൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് ബി എസ് എഫിൻ്റെയും സി ആർ പി എഫിൻ്റെയും കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രാദേശിക വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യമല്ല അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവായ കാര്യമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് പക്ഷെ അയാൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് പോലെ യാതൊരു നേട്ടങ്ങളും ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പം സി സി ആർ പി എഫിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററാണ് പെരുവണ്ണാമുണിയിൽ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചത് അതിനുവേണ്ടി അന്നത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്താണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമി കൊടുത്ത് കാരണം രാജ്യരക്ഷയായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണല്ലോ പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലമായിട്ട് നമ്മളെന്താ കാണുന്ന അവിടെ ഒരു വർക്കും ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല ഒരു കേന്ദ്രവും അവിടെ അവതരി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സ്ഥിരം വസിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തോളം പേരെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് അവിടെ ആ സെൻറ്ററിലുണ്ടാവും അവർക്കാവശ്യമായ പരിശീലനമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താണ് അവിടെ ടൗൺഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വരുമാനം കൂടും കാരണം അവിടെ രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾ സ്ഥിരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ജീവനക്കരായ ആളുകളുണ്ടാവും വിദ്യാലയങ്ങൾ വരും അങ്ങനെ എന്താണ് അതൊരു ടൗൺഷിപ്പായി വികസിക്കുന്നതാണ് ആ അവകാശഭാഗത്തിൻ്റെ പൊള്ളത്തരം മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ പെരുവണ്ണാമുഴി ആ സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കിയാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ ഈ വളയം ചിക്കയാട് ഭാഗത്തുള്ള ഈ ബി എസ് എഫ് ആണ് അതൊരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രം എന്നല്ലാതെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ യാതൊരു കാര്യങ്ങളും നടന്നിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള നാടിന് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ഉപരിപ്ലവമായ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക എന്നല്ലാതെ അടിസ്ഥാനപരമായി വടകരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ഇടപെടലും അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ പാസ്പോർട്ട് സേവാ കേന്ദ്രം ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ആ പാസ്പോർട്ട് സേവാ കേന്ദ്രം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊന്ന് ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് കോസ്റ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി എൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഞങ്ങളുടേതായിരുന്നു ആ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കാണുന്ന കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനൊക്കെ തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് മൈ ബേബി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതുപോലെ സൈക്ലോൺ സെൻറ്റർ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിൽ സൈക്ലോൺ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അന്ന് മിനിസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ ഡിബേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല ഒരു ക്ലൈമറ്റിക്കൽ ചേഞ്ച് വെതർ ഉണ്ടല്ലോ ചേഞ്ചൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് സൈക്കിൾ അടിച്ചുകൂടെ ഓക്കി വന്നു ഒരുപാട് ദുരന്തം ഉണ്ടായി പിന്നെ ദുരന്തം കണ്ട ഒരു പരമ്പരയായിരുന്നു പിന്നീട് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് ആ കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അന്ന് പണം എലോക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടുത്തെ ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ഓഫീസർ എത്ര എമൗണ്ട് അന്ന് നിങ്ങൾ തന്നു അതൊന്നും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയത് വല്ലാത്ത ദുഃഖമുണ്ട് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു വടകരെ മാത്രമേ എനിക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരമാവധി സ്ഥലം വടകര കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തലശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ
അവർക്ക് തന്നെ ഒരു കാമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ അത് ഞാൻ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേസ്റ്റാക്കാൻ പറ്റാൻ ഓരോ ദിവസവും എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും എനിക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്ലാനിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ അവകാശവാദങ്ങളായി നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ചോമ്പാൻ ഫിഷർലാൻഡ് മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം അത് വികസിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളില്ലാതെ എം ബി എന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഇടപെടൽ നടത്തിയോ അതിന് ഫണ്ട് നൽകി ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അതിൻ്റെ വികസനത്തിൽ നിന്ന് തലായി തലശ്ശേരി തലായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് അവിടെ വികസന പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് കൊയിലാണ്ടി ഹാർബർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഇടപെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേരളീയ സമൂഹം വലിയ പരിഭ്രാന്തിയിലായ ഓക്കി പോലുള്ള കാലത്ത് ഇദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത എം പിയാണ് ജനങ്ങൾ സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാർ ജനങ്ങൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനങ്ങൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയിലാവുന്ന പ്രകൃതി ദുരിതങ്ങളാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഒരു എം പി ആണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വികസനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു കൗണ്ടിൽ ഒരു ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകില്ല ആർക്കും ഒരു പരാതിയും ഉണ്ടാകില്ല പിന്നെ എം പി ഏരിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ വളരെ വളരുതായിട്ടാണ് എൻ്റെ നിയോജ്യ മന്ത്രം മുഴുവൻ സ്കൂളുകളിൽ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുത്തത് അതും എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതും ഇല്ല റെവല്യൂഷനാണ് ഒരു 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 എന്താണ് പറഞ്ഞത് ടോട്ടലായിട്ട് ഒരു ഈ കോൺഷ്യൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം കാരണം രാജ്യം ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അത് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ സ്കൂളുകളൊക്കെയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ കൊടുക്കുക അതുപോലെ ആശുപത്രികൾ അതുപോലെ യാതൊരു സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇവർക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് എം ബി ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചത് നമുക്കെല്ലാം കാണാൻ കഴിയും കാര്യമായ ഒരു സംഭവത്തിനും അദ്ദേഹം ഫണ്ട് നൽകിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാൻസർ ചികിത്സാ കേന്ദ്രമാണ് എം സി സി മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻ്റർ മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിന് ഒരുപാട് രാജ്യസഭാംഗങ്ങൾ സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മലബാറിലെ എല്ലാ വിവാഹ ആളുകളുടെയും ക്യാൻസർ ചികിത്സക്ക് ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ് എം ബി എന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഫണ്ട് അങ്ങോട്ട് അനുവദിച്ചു വടകര ജില്ലാ ആശുപത്രി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വളരെ വ്യാപകമായി വരുന്ന രോഗമാണ് വൃക്കരോഗം കിഡ്നി ഡാമേജ് ആവുന്നുള്ളത് അതിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഡയാലിസിസ് സെൻറ്ററുകൾ തുടങ്ങണം ഇത്ര ആളുകളെ ജീവിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അതിന് സർക്കാരും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും എല്ലാം മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഡയാലിസിസ് സെൻറ്ററുകൾ വളരെ വ്യാപകമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുമോ വടകര ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഡയാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വടകര ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഡയാലാ ഡയാലിസിസ് സെൻറ്ററിന് അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ധന്വന്തിരിക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം നൽകിയോ മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിന് അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും സഹായം നൽകിയോ ഒരു സഹായവും നൽകിയില്ല അപ്പോൾ ആതുര സേവന രംഗത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് അടിയന്തരമായി ചികിത്സ കിട്ടേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത് മണ്ഡലത്തിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എം ബി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു നയാപേശ പോലും അദ്ദേഹം കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ആദ്യത്തെ അന്ത് അഞ്ച് വർഷം ഒറ്റ റോഡും ഞാൻ കൊടുത്തില്ല ഈ റോഡിൻ്റെ കളിയൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം റോഡിൻ്റെ അസ്വലായിട്ട് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സ് കാരണം ഈ ആഫ്റ്റർ ഓൾ നികുതിദായകൻ്റെ പണമാണിത് ഈ പണമാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തൂർത്തടിക്കുന്നത് ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേതൊരു ഒരു ഒരു അസെറ്റാണ് പെർമനൻറ്റ് അസെറ്റാണ് ഒരു സ്കൂളിന് ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടാകുന്നു ആശുപത്രിക്ക് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു അതൊക്കെ അസെറ്റാണ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഈ കാര്യത്തിൽ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം ചോരചിന്തിയ നാട്ടിടവഴികളുള്ള മണ്ണാണ് വടകരയിലേത് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുടെ കൊലക്കത്തിക്കിരയായി ജീവൻ നഷ്ടമായവരുടെ കഥകൾ തലശ്ശേരിയും കൂത്തുപറമ്പും നാദാപുരവും അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ഏറെ പറയാനുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ചോര വീണതും ഈ മണ്ണിലാണ് പഴയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പിന്മുറക്കാർക്കും ഇന്ന് വടകരയിൽ സ്വാധീനമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ രൂപീകൃതമായ വടകര ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ന
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ എ സുജനപാലിനെയാണ് കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കീഴടക്കിയത് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിൽ എം രത്നസിംഗിനെ തോൽപ്പിച്ച് തുടർച്ചയായ ആറാം ജയം ഈ മണ്ഡലത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്നതിന്റെ റെക്കോർഡ് ഇന്നും കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് വീണ്ടും കോൺഗ്രസിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ സി പി എമ്മിലെ ഒ ഭരതനു മുന്നിൽ അടിയറവ് പറയേണ്ടി വന്നു പിന്നീട് കുറെ കാലം വടകരയിൽ ചെങ്കൊടി പാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ സി പി എമ്മിന്റെ എ കെ പ്രേമചം കോൺഗ്രസിന്റെ പി എം സുരേഷ് ബാബുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപതിലും പ്രേമചം മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ലോക്സഭയിലെത്തി സുരേഷ് ബാബു തന്നെയായിരുന്നു ഇക്കുറിയും എതിരാളി രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ പി സതീദേവിയിലൂടെ മണ്ഡലം സി പി എം നിലനിർത്തി കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായത് എം ടി പത്മ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വടകര വലത്തേക്ക് ചാഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ മികച്ച ജയം ആവർത്തിക്കാനെത്തിയ പി സതീദേവിയെ നേരിട്ടത് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഒഞ്ചിയത്തെ രാഷ്ട്രീയ ധ്രുവീകരണവും വ്യക്തിപ്രഭാവവും തുണയായതോടെ അമ്പതിനായിരത്തിലധികം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പി സതീദേവിയെ മുല്ലപ്പള്ളി തോൽപ്പിച്ചു തുടർച്ചയായ നാല് വിജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം സി പി എമ്മിന് വടകരയിൽ കാലിടറുന്നത് ആർ എം പിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം നടന്ന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കൊലപാതകവും തുടർന്നുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് തുണയായി എൻ ഷംസീർ ആയിരുന്നു എതിരാളി മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം മൂവായിരമായി കുറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധേയമായി തലശ്ശേരി കൂത്തുപറമ്പ് വടകര നാദാപുരം കുറ്റ്യാടി കൊയിലാണ്ടി പേരാമ്പ്ര എന്നീ ഏഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണ് വടകര ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂത്തുപറമ്പ് ഒഴികെ ആറ് മണ്ഡലങ്ങളിലും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ജയിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞു അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിൽ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മുന്നിലെത്തി തലശ്ശേരിയിലും കൂത്തുപറമ്പിലും മാത്രമാണ് എം ഷംസീറിന് മുൻതൂക്കം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാകട്ടെ മണ്ഡലം വീണ്ടും ചുവന്നു ഏഴിൽ ആറ് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ജയിച്ചു കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലത്തിലാകട്ടെ നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥിയായ കെ കെ ലതികയെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പാറക്കിൽ അബ്ദുള്ള തോൽപ്പിച്ചത് അനുഭവപരിചയവും ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ മുല്ലപ്പള്ളിയെ ഒരുപാട് തുണച്ചു പാർലമെന്റിലും മികച്ചു നിന്നു വടകരയുടെ എം പി സ്വകാര്യ ബിൽ അവതരണത്തിലും ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തും മികവ് തെളിയിച്ചു എം പി എന്ന നിലയിൽ മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ ലോക്സഭയിലെ പ്രകടനം മികച്ചതാണ് നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ചർച്ചകളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു ദേശീയ ശരാശരി ഇക്കാര്യത്തിൽ അറുപത്തിയേഴും സംസ്ഥാന ശരാശരി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിമൂന്നുമാണ് സ്വകാര്യ ബില്ലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ലോക്സഭാ അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് മുല്ലപ്പള്ളി ദേശീയ ശരാശരി രണ്ടും സംസ്ഥാന ശരാശരി അഞ്ചുമായിരിക്കെ മുല്ലപ്പള്ളി അവതരിപ്പിച്ചത് പതിനഞ്ച് സ്വകാര്യ ബില്ലുകളാണ് ലോക്സഭയിൽ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും മുല്ലപ്പള്ളി മികച്ചു നിൽക്കുന്നു അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത് സംസ്ഥാന ശരാശരി ഇക്കാര്യത്തിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടും ദേശീയ ശരാശരി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടും മാത്രമാണ് ഹാജർ നിലയിലും മുല്ലപ്പള്ളി തന്നെയാണ് ഒന്നാമൻ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനമാണ് ലോക്സഭയിലെ ഹാജർ നില സംസ്ഥാന ശരാശരി എഴുപത്തിയേഴ് ശതമാനവും ദേശീയ ശരാശരി എൺപത് ശതമാനവും വടകരയ്ക്കായി മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്തു പത്തു വർഷം തങ്ങളുടെ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ സീണ നേതാവ് തന്റെ അനുഭവ പരിചയം മൊത്തം മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി ചിലവഴിച്ചു വടകരയിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ മുല്ലപ്പള്ളി കഴിഞ്ഞു വോട്ടർമാർക്ക് കൊണ്ട് പറയാൻ എം പിനെ പറ്റി അഭിപ്രായം വെച്ചാൽ നല്ലൊരു എം പി ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം നിറവേറ്റി തരുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ സ്കൂളിലെ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം നിറവേറ്റി തരുന്നുണ്ട് പൊതുവേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അയാൾ ഇവിടെ പ്രവൃത്തി എല്ലാത്തിനും കാണാൻ എല്ലാ പരിപാടികളും മുല്ലപ്പള്ളിയിലൂടെ കാണുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുല്ലപ്പള്ളി നല്ല വ്യക്തിയാണ് വടകരയിൽ എം പി ഉണ്ടായെന്നുള്ളത് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഒരു എം പി എന്നുള്ള നിലക്ക് മണ്ഡലത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും വളരെയധികം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തത് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്തിനുമ
ഇരുപത് ജനപ്രതിനിധികളുടെ വിശേഷങ്ങൾ അവർ നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു വോട്ടർമാരുടെ പ്രതികരണം ഞങ്ങൾ തേടി എതിർപക്ഷത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായവും ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു ഈ ഇരുപത് ദിവസവും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം